హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరు బాగున్నారా అని అయితే చాలా బాగున్నానండి మీరందరు కూడా సేఫ్గా ఇంట్లోనే ఉన్నారనుకుంటున్నాను సో ఈరోజు ముందుగా నేను మీకు పిజ్జా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను మీకు ఓవెన్ లేకపోయినా చీజ్ లేకపోయినా అలాగే ఈస్ట్ లేకపోయినా కూడా మీరు పిజ్జా అనేది ఇంట్లోని హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీ అండి ముందుగా నేను మీకు చూపించేస్తున్నాను చూసేయండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి మీరు మైదా కూడా తీసుకోవచ్చు మైదా అంతా హెల్దీ కాదని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ షుగర్ అలాగే వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అనమాట వంట సోడా సో బేకింగ్ పౌడర్ వేరు బేకింగ్ సోడా వేరండి సో బేకింగ్ పౌడర్ వచ్చేసి వన్ టీ స్పూన్ తీసుకోండి అలాగే బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి పావు టీ స్పూన్ సరిపోతుంది తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి టూ కప్స్ గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి సో మీరు వన్ కప్ తీసుకునే పని అయితే మీరు దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇద్దరుకి చేసుకునే పని అయితే వన్ కప్ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్కి చేస్తున్నాను కాబట్టి టూ కప్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం పెరుగు వేశానండి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వాటర్ తోటి మంచిగా కలిపేసాను అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఇలా మనం బాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకుంటే సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీని మీద ఒక తడి గుడ్డని ఇలా కప్పి పెట్టేస్తున్నాను అనమాట దీన్ని మనం ఒక వన్ అవర్ వరకు ఇలానే ఉంచుకోవాలండి సో వన్ అవర్ తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో ఈ లోపల మనం దీనికోసం పిజ్జా సాస్ రెడీ చేసుకుందాం అలాగే చీజ్ లేదు కదా మన దగ్గర సో అది కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం టమాటా ఆనియన్ తీసుకొని వాటర్లో బాయిల్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్ ఇందులోనే మీరు జింజర్ అలాగే గార్లిక్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లేదు విడివిడిగా మీరు నాలుగు గార్లిక్ అలాగే కొంచెం వన్ ఇంచ్ జింజర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి కూడా మీరు ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీన్ని నేను చల్లాలిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసేసి బాండల్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి దీన్ని వేసేసానండి సో తర్వాత ఇందులో కారం యాడ్ చేస్తున్నాను సో కారం తర్వాత రుచికి సరిపడే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మరీ ఎక్కువ కారం మరీ ఎక్కువ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోకూడదండి సో మనకి ఎంత కరెక్ట్గా అవసరమో అంత యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మరీ స్పైసీగా ఉంటే బాగుండదు ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాయిల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇందులో నేను కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేశానండి సో షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి అంటే ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది అనమాట ఆ తర్వాత మీ దగ్గర హెప్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా కొంచెం మనకి దానికి మీద స్ప్రెడ్ చేసుకునే విధంగా వచ్చేలాగా మనం చేసి పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం అది చల్లారుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం చీజ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి వైట్ సాస్ అనమాట సో దీనికోసం ముందుగా నేను కొంచెం ఘీ తీసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి పాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఈ పాలు యాడ్ చేసుకొని ఈ పాలు ఫస్ట్ మనకు ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఫస్ట్ దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండి వాటర్లో కలిపానండి సో వాటర్లో కొంచెం కలిపేసి ఇందులో యాడ్ చేసేసాను సో సారీ మైదా పిండి యాడ్ చేశాను నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ సో మైదా పిండి ఇలా యాడ్ చేసేసుకున్నాను కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి మనం బాగా బాయిల్ అవ్వాలి బాయిల్ అవ్వనివ్వాలండి ఇలా బాయిల్ అయింది అనుకోండి మనకి థిక్గా రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మరీ థిక్గా వచ్చే వరకు మీరు ఉంచొద్దండి కొంచెం లైట్ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నప్పుడే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ థిక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఓకేనా కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది అనమాట వైట్ సాస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది దీని పక్కన పెట్టేసి చల్లారినిద్దాము సో చల్లారితే ఇది కొంచెం గట్టి పడుతుంది అనమాట అందుకని సో ఇదైతే రెడీ అయిపోయిందండి ఇంతకు ముందు కూడా నేను పిజ్జా చేశానండి అప్పుడు కూడా టేస్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది బట్ అప్పుడు నేను మైదా పిండితో చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ రెండు ప్రిపేర్ చేసుకునే లోపల ఇది కూడా మంచిగా సాఫ్ట్గా రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఇందాక నేను కలిపినప్పుడు ఇంత సాఫ్ట్గా లేదు కదా సో ఇప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం వచ్చేసి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా నీట్ చేయండి తర్వాత మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేశానండి నేను పొడి పిండి ఇక్కడ ఏమీ యూస్ చేయలేదు అనమాట సో ఆయిల్తోనే దీన్ని నేను ఇక్కడ లైక్ చపాతీ లాగా రోల్ చేస్తున్నాను చపాతీ అంటే మనకు కొంచెం పలచగా ఉంటుంది కదా సో దీనికి ఏంటంటే కొంచెం మందంగా కావాలండి మీ ప్లేట్కి సరిపడే సైజ్ తీసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఈ చపాతీది ఏదైతే ఉందో కింద బండ సో దాని సైజ్ తీసుకున్నాను ఇది ఒక ప్లేట్కి
సో ఇది మనం ఓవెన్ లేకపోయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుచ్చింది మా స్పెషల్గా మా చెల్లికి చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట సో ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది బట్ అప్పుడు క్వాంటిటీ తక్కువ చేశానండి జస్ట్ వన్ కప్ యూస్ చేసి చేశాను సో అప్పుడు సరిగ్గా అందరికీ సరిపోలేదు కూడా చాలా బాగుంది అప్పుడు టేస్ట్ అనేది సో ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగుందండి బట్ మైదా పిండి అండ్ గోధుమ పిండి కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు మైదా పిండితో కొంచెం సాఫ్ట్గా అలా అనిపించింది అనమాట గోధుమ పిండి కన్నా కూడా రెండింటిలో నాకు అదే టేస్ట్ నచ్చింది బట్ ఇది హెల్దీ కాబట్టి సో మీరు గోధుమ పిండితో ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ నేను పిజ్జా సాస్ మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా అది అప్లై చేసేసాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి వైట్ సాస్ కూడా దీని మీద వేసేసాను అనమాట సో ఇది వేసేసిన తర్వాత తర్వాత మీరు వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోండి లేదు నాన్ వెజ్ కావాలంటే మీరు ఆల్రెడీ చికెన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకొని దీని మీద ఆ పీసెస్ని పన్నీర్ మష్రూమ్స్ ఇలా మీ ఏదైతే ఇష్టమో అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జస్ట్ నేను వెజిటేబుల్తోనే చేస్తున్నానండి లైక్ క్యాప్సికమ్ క్యారెట్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను తర్వాత మీకు ఒక్కటి మాత్రమే చూపిస్తున్నానండి ఓవరాల్గా నేను త్రీ పిజాస్ చేశాను అనమాట సో త్రీ పిజాస్కి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కొన్నిటికి టమోటా కూడా యూస్ చేశాను సో మీరు ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి పైన కొంచెం మనకి లుక్ బాగుండడం కోసం పైన కొంచెం కారం అనేది స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఎక్కువ కాదండి జస్ట్ కొంచెమే అనమాట సో కొంచెం సాల్ట్ కూడా స్ప్రింకిల్ చేశాను సో ఇక్కడ మీరు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అలాగే మిక్స్డ్ హెబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పైన చల్లుకుంటే బాగుంటుందండి టేస్ట్ అవన్నీ అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి ఇలా నేను చేసేసాను అనమాట సో ముందుగా నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టేసి ఇసుకని హీట్ చేసుకొని తర్వాత ఇది పెట్టేశాను పెట్టిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూశానండి చూడండి మనకు మధ్యలో మీరు గమనిస్తే కనుక కుక్ అవుతూ ఉందన్నమాట మధ్యలో మనకి కొంచెం అది పైకి కిందకి అన్నట్టు వస్తుంది అనమాట సో తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంచేసి తీసేసానండి మనకి క్యాప్సికమ్ కానీ టమోటా కూడా యాడ్ చేశానన్నాను కదా సో టమోటా చూడండి పైన స్కిన్ మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలాగే క్యాప్సికమ్ కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా మనం తీసినప్పుడు కూడా కింద కూడా ఈవెన్గా మంచిగా కుక్ అయిందండి సో పిజ్జా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇక మనం దీన్ని టమోటా సాస్తో సర్వ్ చేసేసుకోవడమే బట్ పిల్లలకి స్పెషల్గా ఇచ్చేటప్పుడు మీరు పిజ్జా సాస్ యూస్ చేయకుండా ఓన్లీ టమోటా కెచప్ దాని మీద వైట్ సాస్ వేసుకొని ఇవ్వచ్చండి ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పైసీ తినలేరు కదా అందుకని చెప్పేసి అనమాట టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు తప్పనిసరిగా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి సో మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము చాలా బాగా నచ్చింది అందరికి కూడా సో ఇక్కడ పిల్లలు కూడా నేను పెడుతున్నానండి సో పిల్లలు కూడా తినేసి చాలా బాగుందని చెప్పారు తిన కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట చాలా బాగుందని చెప్తుంది సో ఇలా అయిపోయింది అనమాట ఇంకా నేను మీకు ఇంతకు ముందు చేసిన పిజ్జా జస్ట్ ఒక చిన్న క్లిప్ తీసాను అనమాట అప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఇది వచ్చేసి నేను మైదా పిండితో చేశాను అనమాట ఇది సో ఇది ఓన్లీ అప్పుడు పిజ్జా సాస్ చేయలేదండి ఓన్లీ టమోటా కెచప్ తోటే నేను ఇది ప్రిపేర్ చేశాను ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి సో తప్పకుండా ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చిందో కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి ఇక మనం రొటీన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ నేను మీకు ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నానండి యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నేను టూ డేస్ తీస్తాను అనమాట టూ ఈవినింగ్స్ రొటీన్ అనమాట ఒకరోజు ఈవినింగ్ పిజ్జా చేశాను ఇంకొక రోజు ఈవినింగ్ నేను బ్లాగ్ తీద్దామని స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇక ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసి మీకు ఒక బ్లాగ్గా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ అయితే ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి క్లాత్స్ అన్నీ కూడా ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నానండి ఇది ఫ్రాక్ చూసారా ఇది నేను పాపకి రీసెంట్గా స్టిచ్ చేశాను అనమాట కాటన్ది ఇది కూడా బ్లౌజ్ పీస్తో నేను స్టిచ్ చేశాను సో ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా స్టిచ్ చేస్తున్నానని ఈసారి కొంచెం పైన థ్రెడ్స్ లాగా పెట్టానండి అందులో సమ్మర్ కదా వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అలాగే ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను తనకి నేను స్టిచ్ స్టిచ్ చేసినవే వేస్తున్నానండి అవే కంఫర్ట్గా ఉంటున్నాయి చాలా బాగుంటున్నాయి అనమాట మీరు కూడా మనకి బయట షాప్స్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయండి తక్కువ క్లాత్ అంటే చాలా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయి అనమాట సో అవి తీసుకొని మీకు స్టిచ్చింగ్ వచ్చిన వాళ్ళైతే కనుక మీ పిల్లలకి అలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో మనం కుట్టుకున్నవి ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెం ఎక్కువ రోజులు వస్తాయండి అందులో మనము లైనింగ్ వేసుకొని కుట్టుకున్నామంటే సో మంచిగా ఉంటున్నాయి అనమాట చాలా ఇయర్స్ వరకు కూడా మనకి అవి ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి పొట్టయ్యేంత వరకు అవి మనకు వస్తాయి అనమాట సో ఇంకా వచ్చేసి ఇలా రొటీన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ నేను మీకు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను లైక్ హెయిర్ గురించి అనమాట మెయిన్గా సో చాలామంది హెయిర్ గురించి అడుగుతున్నారు హెయిర్ థిక్నెస్ ఛాలెంజ్ చేయమంటున్నారు ఇంకా
అన్నమాట సో ఏంటంటే డిస్కషన్ వచ్చేసి ఈ మధ్య నాకు హెయిర్ అనేది అప్పుడు ఊడిపో ఊడిపోతూ ఉన్నింది ఈవెన్ మా సిస్టర్ పెళ్ళప్పటి నుంచి కూడా నాకు కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉందండి సో నాకు తెలుస్తుంది అనమాట క్లియర్గా నా బాడీలో చేంజెస్ కూడా నాకు తెలుస్తుంది హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది నాకు కొంచెం అర్థమవుతుంది అనమాట బట్ నేను ఏదైనా రెగ్యులర్గా ఒక టూ టూ త్రీ వీక్స్ యూస్ చేస్తాను అనుకోండి నాకు రిజల్ట్ మంచిగా వస్తుంది అనమాట ఏదైనా హెయిర్ ప్యాక్ కానీ హెయిర్ ఆయిల్ కానీ యూస్ చేస్తే రిజల్ట్ మంచిగా వస్తుంది బట్ అది నేను కంటిన్యూస్గా యూస్ చేయలేకపోతున్నాను అనమాట కంటిన్యూస్గా యూస్ చేయట్లేదండి సో ఫస్ట్ నేను కంటిన్యూస్గా యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఒక అలా ట్రై చేస్తున్నాను కానీ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అలా ట్రై చేయలేకపోతున్నాను సో అది కంటిన్యూగా చేయాలనుకుంటున్నాను సో కంటిన్యూగా చేస్తే కనుక తప్పనిసరిగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను చూపించిన హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ ఆయిల్స్ కానీ ఇంతవరకు నేను చూపించినవి అన్నీ మీరు కరెక్ట్గా మీకు రిజల్ట్ ఉండాలంటే మీరు టూ మంత్స్ అయినా కనీసం యూస్ చేయండి మీకు వన్ మంత్లోనే తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ చాలామంది మా సిస్టర్ హెయిర్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు సో మా సిస్టర్ హెయిర్ ఏంటంటే తనది కూడా లాంగ్ హెయిర్ అండి సో ఇప్పుడు నాకన్నా ఎక్కువ ఉందన్నమాట నిజం చెప్పాలంటే సో తన హెయిర్ స్టైల్స్ కూడా తను ఓన్గా వేసుకుంటుంది అవి నేను షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంతమంది నన్ను ఓన్గా అడిగారు కాబట్టి షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా మా చెల్లితో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా నేను ప్లాన్ చేశాను అనమాట కొంతమంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో మీకు ఇంకా ఒకవేళ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి సో నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి కూడా రేపైతే నేను ఆ వీడియో షూట్ చేసి మీకు టూ టూ త్రీ డేస్లో ఈ వీడియో వచ్చిన టూ టూ త్రీ డేస్లో మీకు వీడియో వస్తుంది అనమాట సో తప్పనిసరిగా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి సో ఇక్కడ ఇంకా నేను మసాజ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మాట్లాడతాను సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంట్ చేస్తున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్